haber dejado ahí. Ok, pues vamos a continuar. Ya si esto se alarga mucho, pues sí lo dividiré en dos capítulos, pero si no, eh, pues ya, ya veré, gente. A ver, ¿quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? Siempre se me ha hecho muy corta esta campaña. O sea, pareciera que fue hace cinco días que empecé a jugarla y... Y no. Ok, vamos por acá. ¿Qué onda, Gaia? Nunca tuviste la intención de derrotarnos, o sea, de fiarnos, pero... Está siendo un gran conflicto. No te sé cómo estamos utilizando las armas que hemos estado adquiriendo. Los guantes de Hércules, el arco de Apolo... Uy, eso lo tuvo que haber quemado. Peor que gastritis. <ríe> ok. Utilizando todo lo que hemos estado recolectando durante todo el juego. Ojo, pensé que era cinemática, pero no. Tal vez no debería de haber utilizado la magia aquí. Muy probablemente. Voy a poner fin a este caos. Es lo que tú crees, crack. Está haciendo el jutsu este loco. Que mis ataques lo atraviesan. Me da la sensación de que mis ataques lo atraviesan. Ok, fuera. Uy, Gaia. Algo está haciendo Gaia. Vale, vale, no me acordaba de esto. Golpeando esto me da vida. Ah, pero él también. Desgraciade. Eh, no puedo hacer nada. Ahora son dos, excelente. Si no bastaba con uno, ahora son dos. Ok, fuera. No, loco, deja eso. <ríe> eso es mío. Y de nadie más. Bien, perfecto contraataque. Para no ser rival te estoy dando tremenda paliza. La verdad, no sé cómo te lo explico, pero te estoy dando tremenda paliza. Bestia. ¿Para? Bestia. Ok, va a ir por... Quítese, viejo. <ríe> Vayas a dormir ya, anciano. ¿Podré agarrar? No, no lo puedo. Ya no suelta vida. Ya no suelta vida, Gaia. Le estamos quitando la vida a Gaia. Pero es por un bien mayor. <ríe> ok, va a querer venir para acá. Ahí no, no lo dejamos ni... <ríe> ni intentarlo. Bestia. Ok Buah, bueno, si sí aguanta este Zeus, eh Que está heavy esta batalla 
Y no necesito vida, necesito vida. ¡Bestia, no! ¿Qué pasó ahí? ¡No cae este loco! ¡No cae! ¿Llevamos 32 minutos apenas? Okay. Por ahí que ya llevábamos más. Voy a poner fin a este caos. Y, y eso que yo juraría que... Por utilizar la magia al inicio, no debería de haber hecho eso. <risa> ok, nada. No vamos a depender de la magia. Ok, ¿va a venir para acá? Desgraciado. No, pero no me hagan ver esta cinemática. Por Dios. ¿A quién se le ocurre? Ok. Ok. Hola, viejito. Cascarrabias. ¿Hora? Uy, se lo esquivé No Uy, el del Zeus original es más Es más fuerte Desgraciades. Okay. A todos en bolita. <risa> La bestia. Ya, ya, dame un poco de vida No seas así Yeah! <laughs> 
bien, buenísima Nivel de concentración extremo, gente A los dos No, es, eso ya lo viví No va a volver a pasar, Zeus Esto no va a volver a pasar Hoy acaba la era de Grecia. No, épico, gente. No. Nel Zeus. Ok. Ya casi llega el corazón de Gaia. Por eso al inicio daban mucho énfasis en, en el corazón de Gaia, gente. Cuando peleamos contra Poseidón y todo eso. Pues bien gente, hasta aquí la campaña, ya vencimos nuestro enemigo principal que fue Zeus, así que fin. Nada, no, no es cierto, esto todavía no acaba. Zeus no puede caer así tan, tan fácil. acordaba de esto Ok, a la vez, gente, no me acordaba de esto, que pasaba esto, pero bueno, vamos a continuar. Si se alarga mucho esto, quizás sí, sí lo divide en dos. Pero bueno, vamos a ver, porque todavía faltan los créditos, la escena post créditos y todo ese rollo. ¿Pandora? ¿Eres tú, Pandora, quien me está hablando? Bueno, quien está gritando, mejor dicho. La gloria de Esparta, alguien dice. Ok. Ok, por acá no hay nada. ¿Por dónde es el camino? ¡Pandora! ¡Ilumíname! <ríe> ok, por aquí, ojo. Veo sangre. Ok. Seguimos avanzando. Siguiendo el rastro. Es lo más sensato. <ríe> ¿Qué es esto? ¿El Tartarus? No, es. Grecia. Ojo. ¿Qué ocurre fuera? La gente, los fuegos. 
No te alegres, Cali. Madre, tengo miedo. Vienen a por nosotros. Tu padre nos protegerá. ¡Que madre el pueblo! ¡Que no quede nada! ¡Gratos! ¡No! ¡No, padre! ¡No! Mi madre. Mi hija. ¿Cómo? Se quedaron en Esparta. ¡Ares! Ah, buah. Nos sigue atormentando esto después de muchísimo tiempo todavía. Ah, la bestia. O sea, Zeus, que nos muestra esta imagen, solamente está haciendo que... Ok, dice que nos enseñará el camino. Zeus, al enseñarnos esta imagen, solamente está alimentando nuestro odio hacia él. <ríe> ok, sigamos avanzando por aquí. ¡Deprisa! ¡Puedo ayudarte, Kratos! Voy, ya casi llego, Pandora. ¡Sigue viva, Pandora! Entre comillas, no sé. <ríe> Ojo, ¿qué es eso? Ahí veo algo que brilla. Es Pandora. Es Pandora. Kratos, en la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. Ok. Bien, bien, bien. Ya tenemos un poco de luz. Ya podemos avanzar un poquito más siguiendo el rastro este de, de sangre. Supongo que ahora sí Pandora ya está F. No sé si ella, la que nos habló, si era ella ahora como un recuerdo, una imagen o algo así astral, no sé. Pero nos está ayudando todavía. Hasta este punto nos está ayudando. Puedes verla. Te está cambiando. Ya va siendo hora de que entierres tus miedos. La luz revela la verdad. La fuerza del perdón viene de él. Para ser perdonado, debes encontrar la fuerza que te perdone. Ok, nuestra fuerza. Buah, de locos, gente. De locos esta, estas escenas. De la rifa Cory Barlog y todo el equipo de Santa Mónica Haciendo los God of War Se la rifan Ok, Pandora nos sigue hablando Ya voy, ya voy Pandora Ok Esa tenía Ok No, no me deja interactuar No me deja hacer nada Así que supongo que que pues Atenea ahí se va a quedar <ríe> Atenea ya sabemos que no está F Que ascendió a un plano más elevado Ante los dioses por salvar a Zeus Ya voy, ahí te ves Ok, no me deja Ahora sí me va a dejar interactuar con ella Ahí voy Atenea Ahí voy <ríe> Resiste Voy lo más rápido que puedo Ok, otra llama consumida Vamos a seguir avanzando No sé hasta qué, qué momento tenga que avanzar, gente La verdad Creo que aquí ya es el último De hecho diría que aquí es donde Sí, es donde nos lanzamos En God of War 1 Creo O sea, que hace referencia Los dioses del Olimpo me han abandonado. Y ahora... ¡Gratos! ¿Recuerdas aquel día, espartano? 
No permitiré que le hagas daño. Que tenga okay. suerte con esa ramera a la que llamas Pando. Todas las voces no aquí. La bestia. Te lo di todo. Por favor, no lo hagas espartano. Ya tienes lo que buscabas. Hades. Muere, espartano. Es muy posible que hoy me derrames, pero al final gran... Hermes. Al final solo te habrás traicionado a ti mismo. Ok. Ven, te enseñaré el camino. Gracias porque esas voces ya me estaban volviendo loco. <ríe> Buah, está bien fumado esto, gente. Ok. Nel. Muérete de una vez. Voy. Voy lo más rápido que puedo. Voy lo más rápido que puedo. Venga. Por aquí, Kratos. Calla. Deprisa, Kratos. Voy lo más rápido que puede. Tienes que liberarme. Ok, estoy viendo tornados a la, a la derecha. Por una vez en tu penosa vida, no falles. No le falles como ya le fallaste a tu familia. Está bien, Kratos. Eso fue lo que nos hizo enojar. Cuando Pandora se lanzó a la llama de la caja de Pandora. A ver, pues, ¿cuánto dura esto? Ahí está la... No la... No la confupandearon. Sí va a haber algo. Va a haber la fuerza para derrotar a Zeus en la caja de Pandora. Ah, ya me cansé. <ríe> ya me cansé de estar nadando. Sí, voy. Oh, se viene gente. Me dio un punto de esperanza. Poder para matar a un dios. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Buah, épico. Épico, gente. Ojo. En primera persona, eh. Qué locura. Estoy muy loco. Ya, no tiene... No tiene... No tiene... ¿Cómo se diría? Salvación Zeus. Dejé de presionar el cuadrado para ver si yo era el que estaba atacando o si era una cinemática, pero no. Si es... Soy yo. <ríe> Soy yo el que está atacando. De vuelta a su cuerpo. Todas mis armas ahí de lado. <risa> a la bestia, gente A lo que vi vinimos Desde el inicio de De esta saga Tremenda paliza De locos, gente De locos Venga Venga. Por todo lo que nos ocasionaron los dioses del Olimpo desde Ares hasta Zeus. <risa> A la vez. Épico, épico, gente. Qué picardo. Y ya prácticamente no estamos viendo nada. Prácticamente ya no estamos viendo absolutamente nada. Solo sabemos que le estamos dando tremenda paliza. Presionamos círculo. ¡Uah! Que se sientan esos puños. <ríe> ok. 
pues nada. Solamente estoy saliendo yo en la pantalla, así que hola. <risa> Wow. Va a quedar más desfi desfigurado Zeus que Hades Digo que Hércules Yo sigo aquí presionando el círculo Más vale asegurar Venga Más rápido Que se sientan esos golpes Sientes eso Zeus Nos estuviste rotando desde el inicio de los tiempos Y aquí está El presagio se cumplió una persona marcada acabará con el Olimpo. Y enos aquí. Keratos acabando con el Olimpo, con la mitología griega, con la mitología nórdica, con la mitología egipta. A la vez con la brutalidad de esto. Creo que... ¿Y si dejo de presionar? Ah, tenía que dejar de presionar yo. <risa> Le dimos tremenda paliza de masa a Zeus. del Olimpo y purificado en el caos está listo para oír mi mensaje mira a tu alrededor el mundo es una pura ruina ¿de qué sirve tu mensaje? vete si es tu deber pero antes entrégame el poder que contenía la caja la caja estaba vacía eso no es cierto puedo verlo en tus ojos Usaste mi poder para matar a Zeus. Y todavía lo conservas. ¿No lo entiendes? Cuando Zeus reunió todos los males y los encerró en la caja, yo tenía lo que sucedería si se volvía a abrir. Así, invoqué el arma más poderosa del mundo y la guardé en la caja. Te lo dije. Estaba vacía. Pandora se sacrificó en vano. Ella murió debido a mi necesidad de venganza. Me parece que te equivocas. Usaste mi poder para matar a Zeus. Yo te vi hacerlo. A menos... Por supuesto. Al abrir la caja, liberaste los males sobre los dioses. Los infectaste. Los cambiaste. El propio Zeus sucumbió a la oscuridad. Por eso estaba tan furioso y tan obsesionado con que murieras. Lo había consumido el mal, el miedo. Yo creía que el poder que guardé en la caja nunca salió. Siempre pensé que te serviste de los males para acabar con Ares. Pero me equivoqué. El poder que sacaste de la caja era mío. Te dio fuerza suficiente para enfrentarte a Zeus. El valor necesario para vencer el miedo. En el fondo de tu corazón, Kratos. Hay esperanza. Ha permanecido oculto, ahogado por la culpa y por los errores de tu pasado. 
Cuando tú mataste a Zeus, debiste de provocar que se reanimara. ¿Qué ha sido, Kratos? La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. ¿Qué ha sido, Kratos? Solamente recuerdo las cosas que he perdido. Es por ello que has de entregarme el poder. Yo sé qué implica en realidad y dónde debe estar. Confío en que harás lo correcto, Kratos. No deberías. ¡Me lo debes, Kratos! No te debo nada. Yo te convertí en Dios. Yo te protegí de la cólera del Olimpo. Yo permití que te vengaras de Zeus. Se acabó, Atenea. ¿Acaso osas oponerte a mí de nuevo? El fin de... mi venganza. ¡Kratos, no! Ah, la vez, gente. Esa frase de el fin de mi venganza es la primera frase que dijo al inicio del juego. Se conecta directamente con Atenea y no con... con Zeus. Y por eso Zeus no tenía tanto rencor y odio. Porque lo... Ah, cuando abrimos la caja de Pandora la primera vez en God of War 1 Para acabar con Ares Liberamos todos esos males que parecía que no Pero eso fue lo que envolvió a Zeus Y me imagino a, a todos los demás dioses De esa ira Interesante porque esto podría ser que Que vaya, que Zeus en realidad no era tan, tan malo Como lo pensábamos Simplemente era como que eh, Vaya, corrompido por esa oscuridad Y de hecho hace poco vi que había un diálogo Cuando Zeus está en el suelo que le sacamos la espada del Olimpo Y que se... Sale de su cuerpo como una imagen astral o algo así Tipo Atenea así de esa imagen tra transparente Sale un... Hay un diálogo eliminado que decía Zeus a Kratos Lo siento, hijo Cuando ya estaba en el suelo Puede ser que cuando matamos a Zeus Dijo esa frase de lo siento, hijo Porque ya se le había pasado lo corrompido No sé, está muy loca Muy loca este, esta historia Pero bueno, vamos a continuar a ver qué, qué es lo que pasa aquí Ok, me lo esquiva ¡Necio! ¿Pero qué has hecho? ¡No! Gente, con esto concluimos con God of War 3. Y la primera vez que salió esto, gente, eh, pues sí, fue como una, un gran, una gran sorpresa decir, decir que, que ya Kratos está F. O sea, hablo de antes de que saliera God of War 4, que se supiera que se estaba desarrollando otro juego de God of War. Cuando se vio esto de que, vaya, Kratos pues ya estaba F. Eh, que él mismo se clavó la espada del Olimpo para entregarle la esperanza a la humanidad. Pero la escena post créditos nos da una, una esperanza de otro juego y ya fue hasta el 2018, bueno desde antes, pero en el 2018 salió el juego donde vimos que Kratos ya no, no, no está F sino de que se pasó a la mitología nórdica y pobre de, C de Zeus, de Odín, de Thor, de los hijos de Thor que ya lo pasaron y todo el caos que se va a hacer ahí, de Feia y... Y Baldur y todo eso, o sea, la mitología nórdica es la siguiente caer. 
Eh, se vienen sorpresas, gente. No sé qué nos tenga preparado Santa Mónica, pero como les dije ya... Se han ido ahí como medio filtrando cosillas de qué es lo que nos va a esperar y todo eso. Eh, por ejemplo, que Odín va a secuestrar a, al hijo de Kratos, a Treus, que en realidad es Loki, le va a borrar la memoria, le va a hacer creer que es hermano de Thor, y así se va a unir con la mitología nórdica verdadera. Eh, Kratos va a desatar su furia y va a ir por, por Odín. También hay rumores que no los veo muy probables estos, que según Zeus... En God of War 2018 o God of War 4, vimos que se le apareció Zeus en forma de una imagen cuando fue a, a Hel, Hel, algo así, al reino donde está la águila gigante. Entonces dicen que, que, o sea, hay una parte en el juego de 2018 donde la cabeza a Mimir le dice a Kratos que no vaya hacia donde está el águila. Más allá de, del mundo de los muertos en la mitología nórdica, donde Zeus le dijo que... Que fuera o algo así. Entonces dice que a lo mejor Zeus está ahí. Y que Kratos lo va a rescatar. Y que por alguna extraña razón, no, no sé muy bien, lo va a ayudar a salvar a Treus. Pero después lo va a traicionar o algo así. No sé, eh, lo veo muy fumado eso. Eh, lo que veo más probable es que se vuelvan a ver armas clásicas. Como las espadas del, del caos ya las vimos en God of War 2018. Puede ser que veamos... Eh, la espada del Olimpo que sería una locura Imagínense a la espada del Olimpo peleando contra el Mjolnir, Mjolnir de, de Thor Sería una locura gente eh, ¿Qué más decir? Eh, yo creo que este video sí que lo voy a dividir en dos horas En dos horas <risa> En dos partes Porque sí nos llevó algo de tiempo Según yo solamente era la pelea En el como Mini coliseo eh, Esa cosa Cuando llega Gaia y lo destruye y casi casi iba a terminar ahí. No me acordaba la verdad de, de todas esas escenas que estamos en el agua y escuchamos las voces de, Al, de Hades, de Hermes y todo eso. Entonces, pues, hubieron varias cosas ahí que alargaron más esto. Así que, pues nada, yo creo que sí lo voy a dividir en, en dos partes. Y voy a poner una pausa aquí. Vamos a regresar cuando esté la escena post créditos. Y ahorita regresamos, gente. Oh, gente. Esa es la escena post créditos, gente. Entonces, cuando cuando salió el juego, continuando con nuestra historia aquí narrativa, cuando salió el juego, eh, pues sí, ¿no? Todos quedaron como de, no, Kratos, ¿qué hiciste? Ya no vamos a tener más escenas de God of War, de más juegos con Kratos y todo eso. Eh, luego salió esta escena donde se ve el rastro de sangre de Kratos que se fue arrastrando hasta el, ba el barranco y se lanzó o lo jalaron o se lo llevaron, lo atrayeron, no, no se sabe, bueno sí se saben los cómics, quizás si luego los hagamos, pero en este momento no se sabía, eh, ya después vaya en el 2016 o 2015 creo que fue cuando salió el primer avance teaser de que se venía una nueva entrega de God of War 2016 diría en donde ya se supo que Kratos sí sobrevivió, Kratos sí volvió y que ahora se pasó a otra mitología, entonces es una locura gente. Pero bien, yo creo que aquí ya no falta nada, eh, no sé si esto me lo pueda saltar, eh, vaya es todo, si, si veo que me faltó algo por, por subir ya lo meteré aquí con un clip en edición y todo eso, pero creo que ya es todo gente, felicitaciones por jugar God of War 3. Has desbloqueado desafío, modo caos, dificultad muy difícil, atuendos y videos. Eh, al principio cuando me iba a jugar esta campaña, gente, sí pensé en cambiarme el atuendo por alguno de estos. En plan, eh, este Kratos causa el cuádruple de daño de ataque, los enemigos causan el cuádruple de daño de ataque. O sea, es prácticamente lo mismo. <ríe> bueno, no, porque la vida sí que cambia. Eh, Apolo causa la mitad del daño de ataque Los enemigos causan la mitad del daño de ataque Así cada uno de estos eh, trajes Tienen diferentes eh, Atributos Este era el que les decía que los orbes rojos Aumentan 5 veces su valor O sea, si había veces que llegué a tener Creo que 20.000 mil or orbes rojos Con ese hubiera tenido 60.000 mil O algo así El hermano de, de Kratos Que por él Se hizo el tra tatuaje Kratos Porque... A él, cuando eran niños, Deimos y Kratos, mientras entrenaban, llegó Ares, se llevó a Deimos, 
según la profecía decía que un niño o una persona marcada iba a acabar con el Olimpo. Deimos tiene esas marcas naturales, pero lo que no se esperaban es que Kratos en un futuro se iba a tatuar y él iba a ser el hombre con esas marcas que iba a acabar con el Olimpo. Una locura, gente. Pero bien, vamos a terminar con esta historia por aquí. Espero que les haya gustado. Eh, God of War, los God of War a mí siempre me han fascinado. Eh, el 1, el 2, el 3, el 4, me los podría pasar 5 veces más si quisiera. Porque es una locura la historia y todos los movimientos, los hack and slash... Eh, los ataques y todo eso Así que pues nada, espero que ustedes también se la hayan pasado de lo mejor Al igual que yo, me la pasé bien Trayéndoles esta campaña, un poquito ya Que tiene su tiempo, pero de todas maneras se sigue Conservando bastante bien, así que pues nada Los dejo, lo dicho, mañana Vemos si empezamos una nueva Campaña, seguimos otro poquito más con Enter de John John, o vemos qué hacemos También eh, nos vemos en próximos streams Y todo eso, si les gustó, denle por arriba Comenten, compartan los videos, que ha sido bastante nos motiva a seguir creando Contenido para todos ustedes, suscríbanse a mi canal A los que les recomendamos aquí abajo en la descripción Y de mi parte sería todo, ah y otra cosa gente Decir que este Este, esta, este Clip duró más de una hora, entonces sí lo voy a partir en dos horas para que no se haga tan pesado Que se haga más digerible Y como pasaron la primera hora pasaron cosas interesantes y la segunda media hora pasaron otras cosas interesantes, pues todo eso lo irán viendo en dos partes, así que ahora sí yo me despido gente, nos vemos descansen, tomen agua y todo este show, nos vemos